أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفلاح إسلامي تيشر تشانل كسات ما هو أبكى مزبان نصار إحمد امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے سامین اکرام آج ہم پارا نمبر ایک کا سبق نمبر دس پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين سامين كرام يدكين للملائكة تسجدوا يدكين لام كوبر كالي دبر هي أو روبر مد هي أغلى هرف همزا هي تو اسكو تين سي شارة ريف كبرابر لمبا كاركي پڑنجي لام كو ٹھیک ہے اور تس جدو یہاں پہ دیکھیں وہو ساکن ہے اور وہو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ عروف مدہ ہے تو اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے فسجدو ٹھیک ہے یہ وہو ساکن ہے اور وہو ساکن سے پہلے پیش ہے عروف مدہ ہے اور اوپر مد بھی ہے اور اگلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے تو اس کو چار علیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو نشان ہے توا کا ٹھیک ہے وقف کا نشان ہے یہاں پہ ہم رکھے ہیں اس علامت پر رکھنا ضروری ہے یعنی آواز روک دیں اور سانس لے لیں ٹھیک ہے اور من الكافرین اس کو کا ایک علیف کے برابر کاف کو لمبا کھینچنا ہے ٹھیک ہے کاف کے اوپر کھڑی دبر ہے اس کو لمبا کرنا ہے ایک علیف کے برابر اور رین اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھینچنا ہے یہ عروف مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا بِنْهَا دیکھیں یہاں پہ میں رکھ گیا ہوں بغیر وقف کے یہاں پہ وقف کا نشان نہیں ہے تو جب وقف کا نشان نہ ہو اگر آپ رکھ جائیں وقف کر لیں تو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ یہاں پہ دیکھیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُن یا کے اوپر کھڑی دبر بھی ہے مد بھی ہے اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے تین علیف کے برابر ٹھیک ہے یا پھر آدمو نہیں پڑھنا ہے آدمو یہ حمزہ ہے حمزہ کے اوپر کھڑی دبر ہے تو کھڑی دبر کو جو ہے ایک علیف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے آدمو سکن ٹھیک ہے آنتا نون جو ہے ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ تا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے ٹھیک ہے وزو جکل جنتا ٹھیک ہے جنتا نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے ٹھیک ہے جنتا ایسے پڑھنا ہے اور یہ جو نشان نظر آ رہا ہے سوات کا ویسے رکنا نہیں چاہیے اگر کوئی تھک جائے تو رکنا بھی جائز ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلَّهُ بِتُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ یہاں پہ دیکھیں مِمَّا ٹھیک ہے یہاں پہ میم کے اوپر شد بھی ہے اور یہاں پہ غنہ ہوگا اور مَا حروف مدہ ہے تو اس کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے مِمَّا کَانَا یہ بھی حروف مدہ ہے کَانَا یہ بھی حروف مدہ ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو ایک ایک علیف کے برابر لمبا کرنا ہے اور فی یا ساکن سے پہلے زہر ہے اس کو بھی ایک علیف کے برابر لمبا کرنا ہے یہ بھی حروف مدہ ہے اور یہ جو نشان ہے سوات کا اس علامت پر ویسے تو نہیں رکنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک جائے تو رکنا جائز ہے 
یہ جو جیم کے نشان ہے یہ وقف جائز ہے یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے اور یہاں پہ مستقر رون و متاعن ٹھیک ہے تو یہ نون تنوین کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ واو ہے جب اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد واو آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور غنے کے ساتھ ہوتا ہے غنے کے ساتھ یہاں پہ ادغام کریں گے مستقر رون و متاعن ٹھیک ہے فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں فَتَلَقَّا خواف کے اوپر کھڑی دبر بھی ہے اور مد بھی ہے تو اس کو آپ نے تین سے چار علیف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آدَمُ مِن رَبِّهِ یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ راہ ہے تو یہاں پہ ہم ادغام کریں گے یہ حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے ٹھیک ہے تو حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے لام اور را میں بغیر غنے کے ہوتا ہے تو یہ راہ ہے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا یہاں بغیر غنے کے ادغام ہوگا ٹھیک ہے نون کے اوپر دیکھیں شد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا انہو اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو ہا کو جو ہے کھینچ کے پڑھیں گے ایک علیف کے برابر ہو انہو ایسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس ابا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سامین اکرام آج کا سبق یہی تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک الفلاح اسلامی ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ الفلاح اسلامی ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں جزاک اللہ